ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆರವೇಟಿವ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ನ ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ವಿಡಿಯೋ ನ ಈಗಾಗಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆರವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೇನ ಸುಲಭ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗಂಗೆ ಮೇಲ್ ಮೇಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಖಂಡಿತ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸಲ ಪುಸ್ತಕ ಮುಚ್ಚಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೊಂಡು ಬರ್ದು ಕಲಿಬೇಕು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದು ಯಾವತ್ತು ಓದಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ ಇಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಏನಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಇಂಟು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಈಗ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಪೈ ಇಂಟು ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಜೀರೋ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಈಗ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಟೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ನೇತಾನೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂತು ಈ ಎರಡನ್ನ ನಾವೀಗ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದ್ದೀವಿ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಫ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಝೀರೋ ಎಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಇಂದ ಒನ್ ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ರು ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಝೀರೋ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಎರಡು ಸೇರಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಆದಾಗ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಈ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಇಂಟೀಚರ್ಸ್ ಎಂ ಅಂಡ್ ಎನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಅಂಡ್ ಎನ್ ಇಂಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತೆ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಇಂಟೀಚರ್ಸ್ ಎಂ ಅಂಡ್ ಎನ್ ಡಸ್
ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾರಾಗಲಿ ಎಕ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಝೀರೋ ಟು ಒನ್ ಮತ್ತು ಝೀರೋ ಮತ್ತು ಒನ್ಗೂ ಸಹ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ವರೆಗೂ ಡೊಮೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಹತ್ರ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಝೀರೋ ಲಿಮಿಟ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಅಲ್ವಾ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಂದ ಝೀರೋ ಹತ್ರ 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 ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರತ್ತವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಾನೆ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಗೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ತೊಗೋತೀವಿ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಮೈನಸ್ ನಾವು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಆಯಿತು ಈಗ ಇದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವುದೇ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನು ಬಂತು ಎನ್ ಬಂತು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಝೀರೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎನ್ ಬಂತು ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಯಿತು ಈಗ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಗೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ 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 ಒನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಝೀರೋ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಝೀರೋ ಹತ್ರ 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 ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಖಂಡಿತ ಒನ್ ಹತ್ರ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇದೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಆಗಿದೆ ಆದರೂ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ತಾನೆ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಎಮ್ ಬಂತು ಇವಾಗ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು ಹೌದಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆದಾಗ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನು ಯಾವ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ
ಲೆಕ್ಕನ ಬರೀ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಬರ್ದು ನೋಡಿ ಕಲ್ತು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗ್ತಿದೆ ಏನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಬರ್ದು ಬರ್ದು ಕಲ್ತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸೂತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ನ ನೀವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗತ್